ఇప్పుడు ఈ లవ్ గేమ్ థీమ్ లో నెక్స్ట్ వచ్చేస్తున్నారు రవి కిరణ్ అండ్ సుష్మా గారికి పోటీ ఇచ్చే సందీప్ అండ్ జ్యోతి లెట్స్ వెల్కమ్ సో ఎస్ మీ ముందు ఫుడ్ ఐటమ్స్ సిద్ధంగా ఉన్నాయి యూ టైమ్ స్టార్ట్ ఇన్ త్రీ టూ వన్ గో నువ్వు బాగా వేస్తావు గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటది డాడీ చాలా ఇష్టం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఓకే పెసరట్టు ఎస్ రాంగ్ ఆన్సర్ అది ఫ్రూట్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటది సీజనల్ ఫ్రూట్ పియస్ నో నో పైన సపోర్ట్ అలా ఉంటది లైట్ గా లోపల ప్యారెట్ గ్రీన్ లా ఉంటది మంచి క్లూ అది ఇదే లాస్ట్ క్లూ ఇంకా ఆల్మోస్ట్ మొన్న కుకట్ పల్లి గిప్పించా ఐస్ క్రీమ్ రైట్ ఆన్సర్ ఇది బ్రెడ్ పైన రాస్తారు ఏది పులిహోరలో వేస్తారు పచ్చడిలో కూడా వేస్తారు అదేనా లేకపోతే స్కూల్ కి వెళ్తే బ్రెక్ పైన స్వీట్ గా రాస్తాం ఫ్రూట్స్ తో చేస్తారు జామ్ ఎస్ రైట్ ఆన్సర్ లెట్స్ గో మార్నింగ్ నువ్వు నేను హనీలో వేసుకుంటాం నిమ్మకాయ దాన్ని పిండితే లెమన్ జ్యూస్ పర్ఫెక్ట్ రైట్ ఆన్సర్ లెట్స్ గో అది చైనీస్ నూడిల్స్ లో వేస్తారు చైనీస్ నూడిల్స్ లో వేస్తారు నూడిల్స్ అలాంటిదే కొంచెం జింజర్ ఫ్లేవర్ ఉంటది సో అలాంటిదే ఇంకొకటి వేస్తారు ఇంకొకటి నూడిల్స్ వండుతారే కదా ఇప్పుడు తెలిసేది అలాంటిది ఇంకొకటి టొమాటో సాస్ ఓకే రాంగ్ ఆన్సర్ లెట్స్ గో నీకు చెప్పడమే రావట్లేదే నీకు తెలియదు చెప్పు కిచెన్ గురించి అట్లానే వెళ్ళిపోండి అట్లానే లావుగా మిరపకాయలా ఉంటది పెద్దగా ఉంటది అందులో కలర్ గ్రీన్ ఎల్లో అన్ని ఇది వెజిటబుల్ గా తినేది అసలు కాదు అది లేకపోతే నడవలేం ఎండలో అసలే నడవలేం స్నోనా స్నోనా బంద్ ఉన్న ఇంట్లో అవి బెంటన్ చెల్లెక చచ్చిపోతున్నాను చెప్పు చెప్పు ముందుగా మీకు ఇస్తున్న గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే రవికిరణ్ సుష్మా సెవెన్ రైట్ ఆన్సర్స్ మీరు కూడా సెవెన్ రైట్ ఆన్సర్ జీవితంలో ఎప్పుడన్నా చెప్పు తిన్నావనా నువ్వు నువ్వు చెప్పు తిన్నావు దాన్ని రైట్ గా చెప్పావు సో మీరు చెప్పినవి జామ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ చెప్పు అంతే మూడే మరి ఇటు పక్క సందీప్ మీరు ఫస్ట్ ఇది టేస్ట్ చేశారు దీన్ని మీరు పెసరట్ అన్నారు కాదా నీమ్ పేస్ట్ నీమ్ పేస్ట్ వేప ఆకులతో చేసిన జ్యూస్ 
సో దాన్ని పెసరట్టు అని అన్నారు దట్ ఈస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ దాని తర్వాత మీరు టేస్ట్ చేసింది ఐస్ క్రీమ్ దాని తర్వాత లెమన్ జ్యూస్ మీరు తాగారు ఊ అని అన్నారు అది పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పేశారు మళ్ళీ క్యాప్సికం పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పారు అగర్బత్తీలు కూడా నోట్ లో పెట్టుకొని మీరు దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పారు సో ఇటు వైపు ఫోర్ అటు వైపు త్రీ టోటల్ గా సెవెన్ రైట్ ఆన్ ముందుగా స్నేహ గారు ఎలా అనిపించింది సందీప్ అండ్ జ్యోతి పర్ఫార్మెన్స్ కోఆర్డినేషన్ వాజ్ వెరీ గుడ్ అండ్ చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఎందుకంటే మీరు గెస్సింగ్ చేసినప్పుడు సపోర్ట్ అలా ఉంటుంది రోప్ల ఉంది గ్రీన్ కలర్ కు ఉంటుంది అది ఏంటండి చెప్తే ఉంటాను ఇక్కడ స్నేహ గారికి మైనస్ ఏంటి ఐ రియలీ లవ్ ఇట్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ స్టార్టింగ్ కోఆర్డినేషన్ వరకు బాగుంది బట్ మీరు టేక్ ఆఫ్ వచ్చేసి చాలా స్లో అంటే అన్నిటిని కనిపెట్టాలని చెప్పేసి ఫస్ట్ స్లో గా వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేస్తే దాని వల్ల ఫన్ మిస్ అయిపోయింది అదర్వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఓకే ఓకే సో జడ్జెస్ మీరు సీక్రెట్ స్కోర్స్ ని నోట్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుకున్నాము మీ కాస్ట్యూమ్స్ కలర్ కోఆర్డినేషన్ బాగుంది కాబట్టి ఒక్కసారి వాన వల్లప్ప అనే పాట మీద మీరు డాన్స్ చేస్తే మాకు చూడాలని వన వల్లప్ప 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 గించై ఈ సాంగ్ నేను శ్రీముఖి ఇద్దరం కలిసి చేస్తాం ఫస్ట్ నీకు యాపిల్ బాక్స్ వెళ్ళడానికి యాపిల్ బాక్స్ వేయాలి నీకు షూ స్టార్టింగ్ అప్పుడు నుంచి చూస్తున్నాను నేను శ్రీముఖి నేను శ్రీముఖి అన్నా గానీ సుజాత అసలు మాట్లాడలేదు నువ్వు లేదు వాళ్ళిద్దరు డాన్స్ బాగా చేస్తారు ఈ పాటకి చేపిద్దాం ఒక్కసారి నువ్వు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నావే ఆ ముద్ద అంటే ఏదో పెడితే వాళ్ళందరూ చూడాలనుకుంటున్నారంట ఒక్కసారి ప్లీజ్ హీరోయిన్స్ తో చేసినప్పుడు రాదు నాతో ఏదో బుద్ధి పూసలాగా బిడ్డపు ఇది ఒరిజినల్ అది డూబు ఇక్కడ ఫీలింగ్ ఎక్కువ రావాలి వన వల్లప్ప 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 ఇంచై సమీరంగా సార్ మా నాన్నగారు నాకు ఇలాంటివన్నీ చూడొద్దు అని చెప్పారు సార్ ట్యూముఖ ఏంటంటే జరిగేదేమో ఇక్కడ ఇక్కడ కళ్ళు మూసుకుంటుంది ఇక్కడ కళ్ళు మూసుకుంటుంది అన్న సేమ్ ఇదే ఇప్పుడు ఈ ఎపిసోడ్ అయిపోయిన తర్వాత అందరు క్యారమెన్లు అందులో రాకేష్ క్యారమెన్ మాత్రం మామూలుగా సేమ్ నువ్వు అండ్ సుజాత చేస్తారా ఏం 
సందీప్ అండ్ జ్యోతి వర్సెస్ రవికిరణ్ సుష్మా జరిగింది బట్ ఇటు పక్క సెవెన్ ఐటమ్స్ అండ్ ఇటు పక్క సెవెన్ ఐటమ్స్ ఈక్వల్ గా జరిగి టై జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు జడ్జెస్ మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడగబోతున్నారు ఆ క్వశ్చన్ కి ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే ది మోస్ట్ జెన్యున్ ఆన్సర్ వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేసే ఆన్సర్ వస్తుందో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు స్కోర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో జడ్జెస్ రవి గారు కోపం వల్ల అండ్ సుష్మా అమాయకత్వం వల్ల మీరు ఏవైనా లైఫ్ లో మిస్ చేసారా అక్కడ ఓపెన్ గా ఉంటాను కాబట్టి నా కోపం కూడా ఇంట్లో ఎలా ఉంటుంది బయట కూడా చూపిస్తాను తను ఏంటంటే ఇంట్లో ఉన్నది బయట చూపిస్తాను సో ఇద్దరు కోపం ఉంది అన్నారు కాబట్టి అవును ఆ ఇద్దరు కోపం వల్ల ఏమైనా మిస్ అయ్యారు అయితే ఇద్దరు కోపం అండ్ కోపం కన్నా కూడా అమాయకత్వం కూడా కొంచెం డామినేట్ చేస్తుంటది తనది దాంట్లో మిస్ చాలా మిస్ అయ్యాం అండి మెనీ రిలేషన్స్ మిస్ అయ్యాం చాలా మంది అంటే ఫ్రెండ్స్ ని మిస్ అయ్యాం తన ఏంటంటే తన దగ్గర తన అమాయకత్వం వల్ల అందరూ హే నువ్వు చాలా మంచిదా అని అంటారు పక్కెళ్ళిన తర్వాత అదే చిన్న క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ లే తనతో ఏంటి అంటే మాతో కూడా టైం స్పెండ్ చేయకుండా మా అబ్బాయితో కూడా టైం స్పెండ్ చేయకుండా తను వాళ్ళకి టైం స్పెండ్ చేస్తుంది వాళ్ళతో తిరుగుతుంది షాపింగ్ వెళ్తుంది అవుటింగ్లకి వెళ్తుంది అన్ని చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే తను ఒకసారి నమ్మిందంటే ఫ్రెండ్గా ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్గా వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ అని ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఇంటికి రమ్మంటుంది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తుంది ఇప్పుడు సుష్మా కిరణ్ అనే ఛానల్ లేకపోతే అసలు తను పట్టించి పట్టించుకోరు అంటే నేను నేను చెప్తూ పోతాను తను తను చెప్తాను బేసిక్ గా రవికి నచ్చితేనే ఏదైనా చేస్తారు నేను అవతల వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారేమో నో చెప్తే ఫీల్ అవుతారేమో అన్నది అయితే ఆలోచిస్తాను ముందే చెప్తారు రవి ఇలా అవుతుంది జాగ్రత్త అని చెప్పి నేను అది నమ్మను తర్వాత తెలుస్తుంది బట్ ఏమో ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది కదా ఇప్పుడు కూడా మీరు మార్చలేదా లేకపోతే ప్లాన్ చేసుకున్న టైంలో కరోనా వచ్చింది కంప్లీట్ ఈవెంట్స్ కానీ షూటింగ్స్ కానీ అన్ని డ్రాప్ అయ్యేసరికి గ్యాదరింగ్స్ లేవని చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశాను ఎందుకంటే నేను తీసుకున్న ప్రాపర్టీ చాలా పెద్దది అండ్ ఆ టైంలోనే ఫాదర్ ఎక్స్పైర్ అవ్వడం చాలా స్పెండ్ చేశాను పెద్ద హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసి అప్రాక్స్ స్పెండ్ అరౌండ్ లైక్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫర్ డాడీ బతుకుతారేమో అనుకున్నాను చనిపోయారు బట్ ఇప్పటికీ కూడా ఐఎమ్ ఫేసింగ్ స్ట్రగుల్ స్టిల్ ఐఎమ్ పేయింగ్ ఇక్కడ ప్లాన్ బాగా డిస్టర్బ్ అయింది మేము అనుకున్న ప్లాన్ బట్ స్టిల్ వీఆర్ ఆన్ అండ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ముందుకు వెళ్తున్నాం ఇప్పుడైతే మాత్రం విఆర్ నియర్ బై వచ్చేస్తాం ఇంచుమించుగా తప్పకుండా అందరిని ఇన్వైట్ చేస్తాను మీరు అందరు వచ్చి మాకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వాలి తప్పకుండా తప్పకుండా ఓకే సో జడ్జెస్ వాళ్ళ ఆన్సర్స్ ఇచ్చేసారు కాబట్టి వాళ్ళ ఆన్సర్స్ ఆధారంగా కూడా మీరు మీ స్కోర్స్ ని నోట్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఈ రోజు జరిగిన ఈ లవ్ గేమ్ థీమ్ లో మీ కాంపిటీషన్ అయితే పూర్తి అయిపోయింది మరి నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తున్నారో చూసేద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్